Merhabalar, integrasyon teknikleri videolarımıza rasyonel fonksiyonların kısmi kesilerle integrasyonu konusuyla devam ediyoruz. Öncelikle rasyonel fonksiyon ne demek? Bununla başlayalım. Rasyonel fonksiyon, rasyonel sayı gibi pay ve payda şeklinde yazılabilen, yani payı ve paydası polinom olan fonksiyonlardır. Kısmi kesiller ise bunları parçaladığımız kesillere verilen isimdir. Bu fonksiyonların integralini hesaplamak için ilk bakacağımız şey payın derecesi ile paydanın derecesi olacak ve bunları karşılaştıracağız. Eğer payın derecesi paydanın derecesinden büyük veya eşitse yapılması gereken şey polinom bölmesi. Polinom bölmesini yaptıktan sonra payın derecesi paydanınkinden küçük hale gelecektir. Ondan sonra gerekli kısmi kesirleri ayırma işlemini yapacağız. Örneğimiz şu olsun x küp artı x bölü x eksi 1'in integrali. Gördüğünüz gibi payın derecesi 3, paydanınki 1. O zaman bölüyoruz. x küp artı x'i şöyle x eksi 1'e bölelim. x kare çarparsak çıkartalım. x kare eksi x. Burada bir işlem hatası yapmışım x çıkartınca şu artı olacak işareti değişmeyecek A, x kare eksi x şimdi bunu da çıkartalım 2x oldu o zaman 2 ile çarpıyorum ki 2x olsun 2x eksi 2 bunu da çıkartınca 2 kaldı yani integralimiz şu hale geldi bu Eşittir. İntegral x kare artı x artı 2 artı 2 bölü x eksi 1 dx. Şimdi fark ettiğiniz gibi bunu hesaplaması artık daha kolay. Eşittir. Her bir terimi ayrı ayrı integre ediyorum x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı 2x artı 2 elen mutlak x eksi 1 ve artı sabit c. Payda da tek bir çarpan var. Nedir o çarpan? x eksi 1. Ama bu her zaman böyle olmayabilir. Payda da birden fazla çarpan olabilir. Şimdi o durumda ne yapmamız gerektiğini görelim. Bu soruda yine ilk baktığımız şey payın derecesi paydanın derecesinden büyük mü? Büyük olmadığı için devam ediyoruz yolumuza. Burada arkadaşlar yapılması gereken şey paydayı çarpanlarına ayırmak olacak. Ardından işlemle devam edeceğiz. Paydayı çarpanlarına ayıralım. Gördüğünüz gibi bir tane x çarpana ortak. x parantezini alalım. 2x kare artı 3x eksi 2. Bu ifadeyi de çarpanlarına ayırırsanız. 2x eksi 1 çarpı x artı 2 olur. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Demek ki neymiş? x kare artı 2x eksi 1 bölü 2x küp artı 3x kare eksi 2x eşittir diyoruz arkadaşlar. Ve şu hareketleri yapıyoruz. Her bir çarpan için ayrı ayrı terim yazıyoruz. Yani burada x var. Bir şey bölü x. Birazdan geleceğim ona. Artı 2x eksi 1. Artı x artı 2. Bakın bu bunun derecesi 1. x üzeri 1. O zaman üstte olacak şeyin derecesi bundan küçük olacak. Yani x üzeri 0. Yani x'li bir şey olmayacak. Sadece sabit sayı olacak. O yüzden buraya a diyorum. 2x eksi 1. Bunun da derecesi 1. O zaman üstün derecesi 0 olacak. Bunun, yani sabit sayı. Buna da b diyorum. 
Buna da C diyorum. Bu ifadeyi bu şekilde kısmi kesirlere ayırdık. Bunların her birine kısmi kesir ismi veriliyor. Artık yapacağımız şey A'yı, B'yi ve C'yi tayin etmek. Bunun için ne yapabiliriz? Payda eşitleyip ardından polinom eşitliği yapabiliriz. Yani şunu 2x eksi 1 çarpı x artı 2 ile çarparız. Bunu şu ikisiyle çarparız. Şunu da şu ikisiyle çarparız. O zaman yazalım. Üst taraf şöyle olur. A çarpı 2x eksi 1 çarpı x artı 2. Artı b çarpı x çarpı x artı 2. Artı c çarpı x çarpı 2x eksi 1. Devam edelim. Şunları açıyorum tek tek. Şu soldakini yazmadan. Çarptığımıza göre artık derecelerine göre bunları şey yapabiliriz, sınıflandırabiliriz. Yani x kareleri toplayacağız, x'leri bir yerde toplayacağız, sabit sayıları bir yerde toplayacağız. Bakın şu ifadeleri a, b, c'yi aşarsak ne çıkar? x karede 2a artı buradan x karenin katsayısı b gelir. Buradan da c gelir. Artı x'li ifadenin katsayısı ne olur? Bundan 3a, bundan 2b, bundan da eksi c gelir. Sabit sayılara bakalım. Eksi 2a. Eksi 2a var. Bunda sabit yok. Bunda sabit yok. Yani bu ifade neye eşitmiş? En başta yazmıştık. Eşittir şu. x kare artı 2x eksi 1. Bakın polinom eşitliği yapıyorum şimdi. Sabit sayı. Burada hiç sabite eşit olacak. a 1 bölü 2'dir. a 1 bölü 2'dir. Sonra x'in katsayısını yani şunu buradaki x'in katsayısı olan 2'ye eşitlersek a'yı da yerine koyarsak b'li ve c'li bir denklem çıkar. Ardından x karenin katsayısını x karenin katsayısı olan 1'e eşitlersek ya burada da a'yı yerine koyarsak 2 bilinmeyen 2 tane denklem çıkar. b 1 bölü 5 ve c eksi 1 bölü 10 gelir. Bu katsayıları bulduk. Bunları götürüp yerine yazıyoruz. 1 bölü 2 x. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü x'miş. Artı 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 2 x eksi 1. Artı c'si de eksi 1 bölü 10. 1 bölü x artı 2. Artık bunların integral gördüğünüz gibi çok daha basit. Elen formuna geldi. Bunları elen olarak ifade edebiliriz. Zaten önemli olan bu kesri karmaşık olan rasyonel fonksiyonu kısmi kesirler olarak yazmaktır. Ama rasyonel kesirler bununla bitmiyor. Karşımıza çıkabilecek bir ihtimal daha var. O da şu arkadaşlar. Çarpanları ayırdığımız zaman yani şu aşamada bu aşamada eğer bir çarpanın karesi, kübü gibi kuvvetleri varsa yani 2 üzeri 2 üzeri 3 gibi onları da yeni bir soruda göstereceğim. Bu verilen rasyonel fonksiyonu kısmi kesirlerle ifade etmeye çalışalım. Yine ilk baktığımız şey 
payın derecesinin ve paydan derecesinin büyüklükleri. Gördüğünüz gibi burada 4 burada 3. O zaman bölme yapıyoruz. Bölelim. X'e çarpalım. X üzeri 4, eksi x küp, eksi x kere artı x. Çarpırsak, x küp, eksi x kare, artı 3x, artı 1. Şimdi bir de çarpalım. x küp, eksi x kare, eksi x, artı 1. Bunu da çarpırsak, x küpler gitti, x kareler gitti. Ne kaldı? 4x kaldı. Demek ki bu fonksiyonumuz şuna eşitmiş. x artı 1 artı 4x bölü x küp eksi x kare eksi x artı 1 şimdi x artı 1'e integre etmek kolay gelelim buraya ne yapıyorduk alt tarafı yani paydayı çarpanlarına ayırıyorduk x kare parantezine alırsak x eksi 1 bu da eksi x eksi 1 o zaman ayırmış olduk aslında. 4x bölü x küp eksi x kare eksi x artı 1 ifadesi eşitmiş. 4x bölü x kare eksi 1 çarpı x eksi 1. x kare eksi 1 de tekrar çarpandan ayrılabilir. 2 kare farkıyla x eksi 1 ve x artı 1 gelir. O zaman x eksi 1'in karesi oldu. Çarpı x artı 1. Şimdi geldik. Esas gelmek istediğimiz yere. Yani bir çarpanın karesi, kübü varsa ne yapıyoruz? Böyle bir durumla yapmamız gereken şey arkadaşlar. Şöyle getireyim. Bu ifade eşittir. Bir kere x artı 1 olduğu gibi yazıyoruz. x artı 1 olduğu gibi yazıyoruz. Ardından x eksi 1'in karesi yazıyoruz. Buraya kadar normal. Daha sonra üstü 1 azaltarak yazıyoruz. x eksi 1 şeklinde. Yani ne yaptık? Karesini üzeri 1 olana kadar azalttık. Eğer bu kübü olsaydı bu sefer yani x eksi 1'in kübü olsaydı x eksi 1'in kübü artı x eksi 1'in karesi artı x eksi 1 şeklinde 3 farklı şey yazacaktık. Ardından buralara a yazıyoruz. Burada arkadaşlar bx artı c şeklinde yazmıyoruz. Yani burası da esasında birinci derece olduğu için yani x eksi 1 olduğu için buradaki ana esas çarpan buraya da b yazıyoruz. Buna da c yazıyoruz. Daha önce yaptığımız işlemleri burada da tekrarlıyoruz. Kısmi kesirleri ayırmalı karşımıza çıkabilecek son bir şekli göstermek istiyorum. Örneğimiz bu olsun. Bakıyoruz payın derecesi paydadan küçük. O zaman alt tarafı çarpanlara ayırmaya başlıyoruz. 2x kare devam ediyor. Ne oldu? x çarpı x kare artı 4. Şimdi ne fark ettik? x kare artı 4 artık daha ayrılamaz çarpanlarına. O zaman bunu şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Eşittir. x çarpanını yazdık. Burası tamam. x kare artı 4'e yazdık. Ardından her zamanki gibi buna a dedik. Buradaki kritik nokta bunun derecesi 2 olduğu için üst tarafın birinci dereceden bir ifade olması lazım. Yani x'li bir şey. bx ve tabi ki de sabit sayı bir tane c olması lazım. Bunu yaptıktan sonra artık devam ediyoruz. Yani eğer payda da ikinci derece bir şey varsa üst tarafı birinci derece yapıyoruz. Hep bir eksi. Beşinci derecesi dördüncü derece şeklinde devam ediyoruz. Ama bunu şeyle karıştırmayalım. Bir önceki örnekte çözdüğümüz burada kare vardı ama bu 
Bunun tekrar olduğu için yani iki tane x eksi bir esasında x eksi bir olduğu için sadece b yazmıştık. Bunda öyle değil. Bu direkt ikinci derece. Payda eşitlersek eğer a x kare artı 4 a artı b x kare artı c x. Yani şu ifade ne eşitmiş? Bunun pay kısmı neydi? 2x kare eksi x artı 4. Polinom eşitliği yapıp bunları çözersek a 1 çıkar. b de 1 çıkar. c de eksi 1 çıkar. Yazalım. İntegral a'yı 1 bulduk. 1 bölü x. b'yi de 1 bulduk x eksi 1 bölü x kare artı 4 1 bölü x integrali ln x'ti sonra bunu da şu şekilde ayırabiliriz şöyle şöyle olmak üzere yani integral x kare artı 4 dx artı integral eksi 1 bölü x kare artı 4 dx eşitmiş arkadaşlar o zaman elen mutlak x artı burada basit bir değişken değişim yaparsak bu bunun cevabı 1 bölü 2 ln x kare artı 4 olur. Artı değil. Şu hc'yi de başa alalım. Çıkartalım dışarı. Hc'yi 1 bölü x kare artı 4 dx. Hatırlarsanız arktanjantın türevi 1 bölü 1 artı x kareydi. Yani buna benziyor. Buradan da bir değişken dönüşüm yaparsak yani x kare artı 4'e u dersek bu işlemin sonucu da başındaki eksi ile beraber 1 bölü 2 arc tanjant x bölü 2 olur. Artı bir de c sabit sayısı olur. Yani bu c bu c ile aynı değil. Bu şekilde arkadaşlar karşımıza çıkabilecek rasyonel fonksiyonları gördük.